，盘点超进皇后质变的五只宝可梦。一大嘴娃，大嘴娃最开始只是纯刚系的宝可梦，但在第六时代，它得到了史诗级的加强。首先，在属性上，大嘴娃变成了刚系加妖精系。虽然说抗性没有原来那么多，可重要的是它现在能直接免疫龙系招式，并且弱点就只剩下了火系和地面系。不过，真正让大嘴娃质变的还是超进化和里奥露莎这些高种族的不同。超进化带来的一百种族也都合理分配到大嘴娃的攻击和双防上，再配上特性大力士。大嘴娃直接成了武功输出天花板。当然，大嘴娃毕竟是个低速打手，还是非常依赖空间和突袭来获得出手权的。当然，不管怎么说，超级大嘴娃输出真的太夸张了。二，超级喷火龙歪，在动画里人气最高的喷火龙，无非就是小智的老喷、艾兰和赤红的 X 喷，以及单低的超级巨喷火龙。相比较下，多罗巴的歪喷就有些默默无闻了。当然，这只是在动画里，但要是按照能超进化的时代来看，歪喷的优先级肯定是要更高一些。即便属性没有发生改变，但神级特性日照配合高特性高特防，直接让他成为晴天最强打手。而他的小弟妙蛙花也牢牢抱住了这个大腿，反正妙蛙花负责睡人就足够了。三路卡利欧，路卡利欧自登场来，人气就一直居高不下。特别是在获得超进化后，就更加受到欢迎。而它最离谱的地方，应该还是特性适应力带来的高额加成。因为这个特性强的超标，所以超级路卡利欧也被关进了小黑屋。虽然说路卡利欧超进化前玩法多变，配招全靠喜好，但超级路卡利欧为了更好契合适应力，所以基本都会带上双本招式，简单粗暴的将玩法全部统一。只不过卢卡利欧自身太过脆皮，且速度不在顶尖位置，能对付他的也很多。但比起普通卢卡利欧来说，超级卢卡利欧也算得上是质变了。四暴飞龙，暴飞龙的巅峰可以说是其他准神难以媲美的存在。特别是在超进化时代的龙烈亚露莎反向增强后，能打的准神也就只剩下这几只可以超进化的。而超级暴飞龙凭借着速度压制，有很多种不同的选择，再加上天空皮肤的伤害加成，超级暴飞龙可以将高额的双攻全部利用起来。甚至有时还会带上高音，但也因为天空皮肤的加成有点夸张，所以到了第七世代，全部关于皮肤的特性都顺带砍了一遍。毕竟能三度问鼎宝可梦世锦赛冠军的宝可梦，再不笑就天理难容了。五代兽。可以说，在整个第六世代，所有的玩家都在研究怎么对付代兽，而代兽也在想着怎么突破这些限制。就算接触的晚，那也或多或少听过老大的威名。当然，代兽强的原因有不少，其中一点就是妖精系的出现，让格斗系宝可梦几乎绝迹。而本来就没什么弱点的一般系，自然是没了什么天敌。再加上超进化后的代兽亲儿自己的特性亲子爱，更是离谱到让人发指。因为亲子爱强的地方，并不光是打两下，而是招式附带效果也能发动两次，特别是在用增强拳的时候，还相当于剑舞了一次，怎么看都像是加强版的天恩，根本不给对手留一点活路。当然，对手最核心的招式应该还是报恩，即便是在第七世代削弱了亲子爱第二段的伤害，对手也还是没有被拉下神坛。毕竟触发两次附带效果的核心机制还在，即使后面到了极巨化时代，老大也已经不复当年。但暴打神兽统治版本的光辉战绩也能够吹一辈子了。好了，以上就是超进化后质变的宝可梦了，你们还知道哪些呢？